గోళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలామందికి తెలీదు గోళ్ళ గోళ్ళతో కూడా మనం వాళ్ళ వాళ్ళ జబ్బులు చెప్పచ్చు అని పూర్వకాలము పాత వైద్యులు జస్ట్ పల్స్ చూసి నీకు జబ్బు ఉందని ఎలా చెప్తారో అలాగే మనం గోళ్ళు చూసి వాళ్ళ లోపల ఏం జబ్బులు ఉన్నాయో చెప్పగలిగే కలగచ్చు గోళ్ళలో అంత సైన్స్ ఉందన్నమాట సో గోళ్ళ గోళ్ళల్లో గోళ్ళు సోరియాసిస్ తోటి సోరియాసిస్ అనే జబ్బుతో గోళ్ళలో చిన్న చిన్న చుక్కల్లాగా మచ్చల్లాగా ఉంటుంది అలాగే గోళ్ళ కింద తెల్లగా అయిపోవటం అలాగే కామన్గా మీరు చూసేది ఏంటంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ గోళ్ళకి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పసుపచ్చగా అయిపోతుంది నల్లగా అయిపోతుంది తర్వాత తెల్లగా కూడా అయిపోతుంది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం వల్లగా అలాగే గోరు బాగా దల్సరిగా అయిపోవటం కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే అలాగే దాంట్లో నల్ల మచ్చలు నల్ల మచ్చలు నల్ల మచ్చలు మెయిన్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా భయం ఎందుకంటే నల్లగా చారికలుగా రావడానికి ఈ నల్లగా చారికలుగా రావడానికి గల కారణం ఒకటి ఒకసారి దెబ్బ తగిలి గోరు కింద రక్తం కనుక వస్తే అలా కూడా నల్లగా అవ్వచ్చు సబంగోల్ హెమటోమా అంటాం అనమాట అలాగే రెండోది మామూలుగా కింద గో గోరు కింద నా నేల్ బెడ్లో మామూలుగా మన పుట్టుమ చోటు ఉందనుకోండి దాంతో గోరుతో పాటు ఇలా సన్నగా చార కింద రావచ్చు ఇంకొకటి మెలనోమా క్యాన్సరు మెలనోమా దాన్ని క్యాన్సర్ అంటారు అది కూడా నల్లగా ఉంటుంది అది కూడా దాని మూలంగా కూడా గోళ్ళ నుంచి నల్లగా రావచ్చు గోరు యొక్క ఈ పైన నేల్ ఫోల్డ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మెలనోమా అయితే అలాగే గోళ్ళతోటి పసుపచ్చగా అయిపోయి ఎల్లో నేల్ సిండ్రోమ్ అని అలాగే ఇంకా వేరే ఇప్పుడు మన డయాబెటీస్ మూలంగా కూడా డిఫరెంట్గా గోళ్ళు గోళ్ళలో ఒక చుక్కలు చుక్కలు రావటం అలాగే పాయిజనింగ్ పాయిజనింగ్ ఆర్సనిక్ లెడ్ మెర్కురి ఇలాంటి పాయిజనింగ్స్ ఏమైనా జరిగినా కూడా మన గోళ్ళు గోళ్ళతోటి మనం చెప్పచ్చు అనమాట రకరకాల అలాగే లివర్ ఫెయిల్యూరు కిడ్నీ ఫెయిల్యూరు హార్ట్ ఫెయిల్యూరు ఈ ఫే ఫెయిల్యూర్స్ అన్ని మూలంగా కూడా గోళ్ళల్లో రకరకాల చేంజెస్ వచ్చి గోళ్ళు చూస్తేనే మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట ఈయన కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉంది ఈయనకి లివర్ ఫెయిల్యూర్ ఉందని చెప్పేసి సో గోళ్ళల్లో అంత మహత్వం ఉందన్నమాట గోళ్ళల్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి మన తీసుకునే మందులు కూడా గోళ్ళల్లో చేరి నల్లగా వచ్చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గోళ్ళ గురించి చాలామందికి తెలియదు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను చెబుతాం అనుకుంటున్నాను చాలామంది బ్యూటీ పార్లర్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు నెయిలు నెయిల్స్ అవన్నీ చేయించుకుంటారు దాని మీద పాలిష్ అవి చేయించుకుంటారు చేయించేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి అవి పెట్టుకుని ఆ పైలింగ్ పెట్టి అస్తమానం వెనక్కి వెనక్కి ఆ క్యూటికల్ అవన్నీ వెనక్కి లాగుతారు అలా చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ అందులోకి వెళ్ళిపోయి గోరు చుట్టూ లాగా వచ్చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి గోళ్ళ గురించి లేకపోతే గోళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో గోల్డ్ అనేది సింపులు దాని గురించి చాలామందికి ఏమీ తెలియదు బట్ గోళ్ళలో ఇంత స్టోరీ ఉందన్నమాట సో గోల్డ్ మీరు జాగ్రత్త నేను చెప్పేది ఏంటంటే గోళ్ళ గోళ్ళు పార్లర్స్కి వెళ్ళి చేయించేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా చేయించుకోండి మరి టూ మచ్గా దాన్ని ఫైలింగ్ చేసి టూ మచ్గా చేసినప్పుడు దాని లోపలికి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి క్రానిక్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండిపోవడానికి కూడా కారణం ఉంటుంది అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే షూస్ ఇల్ ఫిట్టింగ్ షూస్ కొంతమంది చాలా షోక్ కోసం అని చెప్పేసి నేరోగా ఉన్న షూస్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ నేరోగా ఉన్న షూస్ వేసుకోవడం మూలంగా అది నేల్ మీద నొక్కేసి అక్కడ నేల్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి చాలా నొప్పి పెడుతుంది విపరీతమైన నొప్పి పెడుతుంది అనమాట సో అని చేత జాగ్రత్తగా షూస్ జాగ్రత్తగా వేసుకోవటం కొంచెం బ్రాడ్ షూస్ వేసుకోవటం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నేల్స్ మీద అస్తమానం నీళ్ళు అవి తగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు అలాగే నేను చెప్పింది క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టుతో కూడా ఈ నెయిల్స్ సో నెయిల్ అలాంటిది నెయిల్ ఒక అర్థం లాగా అనమాట మీరు నెయిల్ చూస్తే మీ మీ లోపల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో మేము చెప్పగలిగే చెప్పగలం అనమాట సో నెయిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెయిల్స్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా స్కిన్ లాగా చూసుకోవాలి తెలుగు పాపులర్ తెలుగు పాపులర్ ఛానల్ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి